felsefenin kurucusu ünlü düşünür Sokrates sayısı giderek artan Yunan tanrılarına inanmadığını apaçık söylediğinde yargılanır ve hapse düşer. Hapisteyken ona sunulan zehri tereddütsüz içmeden önce şöyle der. Unutmayın ben ne ilk ne de son olacağım. Hak ve hakikati günlük yaşamın endişelerine yeğleyen birçok insanın sonu da benim gibi olacak. İşte Sokrates'i başı dimdik onurlu bir şekilde ölüme götüren ve bir anlamda da unutulmaz yapan bu zehrin elde edildiği bitkilerin ortak adı Baldıran yani Konyum Makulatum'dur. Baldıran, Maydanozgiller familyasından oldukça zehirli olan iki yıllık bir yabani bitkidir. Avrupa, Batı Asya ve Kuzey Afrika'da bulunur. Turbun kokusuna benzer kötü kokulu çiçekleri olan baldıranı ülkemizde her yerde özellikle dere ve göl kıyılarında, boş arazilerde ve yol kenarlarında görebilirsiniz. Çünkü çok fazla tohum üreten ve kolay yayılan bir yabani ottur. Baldıranın tamamı zehirlidir. 6 veya 8 baldıran yaprağını yiyen bir yetişkin ölebilir. Baldıran hayvanlar için de aynı ölçüde zehirlidir. İlaç olarak kullanıldığı nadir durumlarda ise kurutulur ve zehri tamamen yok olmasa da önemli ölçüde azalır. Baldıran zehirlenmelerinin en önemli nedeni bitkinin yapraklarının maydanoz yani Petroselinum crispum'a çok benzemesi ya da kökünün yaban havucu yani Pastanica sativa zannederek tüketilmesiymiş. Her iki bitki de ne yazık ki baldırana çok benziyor. Galiba şu durumda en mantıklısı maydanozu bahçede değil de içine ne ektiğinizi bittiğiniz bir saksıda yetiştirmek. Mitolojide çobanların ve kırların tanrısı Pan'la birlikte anılan bitki, aynı zamanda başka zehirli otlarınkine hiç benzemeyen etkisi nedeniyle panik sözcülüğünde dolmasına neden olmuş. Zehirlenmelerin insan vücudundaki seyriyle ilgili detaya girip içinizi sıkmak istemem ama baldıran zehri kısaca oldukça acılı bir ölüme neden oluyor. Bu videoyu paylaşarak sevdiklerinizin bu bitki konusunda çok dikkatli olmalarını sağlayabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.